ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಎರಡೂ ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಳತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರು ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಟೇಪನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಕರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರೋಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾರಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಬಗಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಅಳತೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿಸೋದನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಇನ್ನು ತೊಳ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆನೂ ಬೇಕು ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಕಡೆವರೆಗೆ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಳು ಇಂಚು ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಂದು ಎದೇ ಸುತ್ತಳತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಚೂಡಿದಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟು
ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈಗ ಏನೀಗ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದು ನೀವು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆಳೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಈ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಎಂಟು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ತೋಳಿನ ಇಳಿತದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟು ಇಂಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಇಳಿತ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಐದುವರೆ ಆರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಇರೋ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತೋಳಿನ ಇಳಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೋತೀರಾ ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಇರೋ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಹೊಲ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಉದ್ದ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ತೋಳಿನ ಇಳಿತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರು ಇಂಚು ಮತ್ತು ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಂಚ್ ಇರೋದು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರುವರೆ ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಇಂಚು ಐದೂವರೆ ಇಂಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ಇಂಚ್ ಆರು ಇಂಚ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉದ್ದ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಆರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ ತೋಳು ಇಳಿತಾ ಎಂದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆರು ಇಂಚು ಮತ್ತು ಆರು ಇಂಚ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಇರುವ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ತೋಳು ಇಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ವ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಪುನಃ ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಾಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವ ಇಷ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂಟೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಳು ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಏಳು ಇಂಚ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಇದು ತುದಿಗೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾರ್ಕ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ತುದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಮಾರ್ಕು ಮಾಡಾಯಿತು ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರ ಇದೆ ಎರಡು ಪದರನು ಎಲ್ಲೂ ಜಾರಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪದರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ ಆ ಶೇಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂಭಾಗ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎರಡು ಮಡಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳ ತುದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಮಡಚಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ತುದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮುಂಭಾಗ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂಭಾಗನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲರಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದಾಜಿಗಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಪೇ
ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಇಂಚು ಎರಡು ಇಂಚು ಮತ್ತು ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೀಗ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಲ್ವ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಬಟ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಗಲು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದೇ ಸಮ ಹೀಗೆ ಮಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ಸಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿತೀನಿ ಅಗಲ ಮಡಿಚ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಉದ್ದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚು ಬೇಕಲ್ವ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆ ನೆಳೆಯೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೇನು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ನಲ್ವ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಿರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕತ್ರಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕತ್ರಿನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪದರ ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪದರನ ಇಟ್ಟು ಕ ಹೊಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸಾರಿಸಿ ಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಮೈ ಸರಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈನ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ
ಈ ಪೇಪರ್ದೂ ಬರಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಾಚಿನಿ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾ ಟಾಚಿನಿ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಾಳತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿನಿನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬದಲು ನೀವು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಬಟ್ಟೆನ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಚಿರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಚಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ಸಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಡ್ಚಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪದರ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದರನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಸುತ್ತಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ತೆಳು ಇರುವವರಿಗಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡೋ ಈ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾ